हेलो स्टूडेंट्स हियर इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वेक्टर डिफरेंशिएशन तो यहाँ पर देखिए वेक्टर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड मैं बात करने जा रहा हूँ तो बट इससे पहले वेक्टर डिफरेंशिएशन को लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता दूँ कि ये टोटल चार पॉइंट्स यहाँ पर लिया जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आगे आपको यूज होने वाला है इसलिए यहाँ पर टोटल फोर पॉइंट जो कि लिया हूँ आपको खाली समझाऊंगा कि एक्चुअल में पॉइंट्स है क्या जो कि आपको आगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वहाँ पर इसका यूज होने वाला है तो इस पॉइंट से रिलेटेड में बात करने से पहले आपसे बोलूं कि वेक्टर डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर डिफरेंशिएशन होता क्या है तो वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होता है वेक्टर मतलब समझ जाते हो वेक्टर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स एंड डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है अगर आप इसे दोनों को अलग अलग मीनिंग से अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा वेक्टर आपने देखा होगा स्केलर एंड वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है स्केलर एंड वेक्टर एक तो स्केलर होता है एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी बट यहाँ पर क्या है वेक्टर एंड देन सेकंड इज अ डिफरेंशिएशन मतलब क्या है जो वेक्टर रहेगा उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है ठीक है बट वेक्टर का मतलब क्या होता है तो वेक्टर इज नथिंग बट द जिसका जिसका आपको मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन गिवेन होगा वो क्या होता है वेक्टर होता है वही बात हो गई स्केलर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है जो कि आप आगे भी आपको यूज होने वाला है तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि स्केलर एंड वेक्टर में क्या डिफरेंस है स्केलर वो क्वांटिटी होता है जिसका सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड गिवन होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है जैसे कि उसका कुछ जैसे कि वैल्यू गिवन जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी बट वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जहां पर उसका मैग्नीट्यूड तो गिवन रहेगा प्लस साथ में उसका क्या रहेगा आपका डायरेक्शन भी गिवन रहेगा मतलब उसका एक एक्चुअल डायरेक्शन रहेगा जो कि आपको पूछा रहेगा तो वो क्या होता है वेक्टर होता है एंड सेकंड क्या होता है डिफरेंशिएशन मतलब वेक्टर तो समझ गए आप क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा उसे आप लोग बोलते हो वेक्टर राइट अब नाउ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन को आपको पता होगा जैसे कि इसके पहले भी आपने डिफरेंशिएशन करता है बहुत सारे क्वेश्चन से मैंने भी कुछ टॉपिक कवर किया था वहां पर भी आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बात किया था राइट तो डिफरेंशिएशन क्या होता है दैट इज की कोई फंक्शन रहेगा तो कोई फंक्शन में भी कोई कोई भी फंक्शन हो गया लोगरिथमिक फंक्शन टेक्नोमेट्रिक फंक्शन अल्जेबाइक फंक्शन कोई भी फंक्शन हो गया उसका डिफरेंशिएशन आपको फाइंड करना रहेगा बट डिफरेंशिएशन बट इन दिस केस इन दिस लेक्चर यू हैव टू डिफरेंशिएट ओनली वेक्टर टाइप मतलब कि वेक्टर टाइप के ही क्वेश्चन का आपको डिफरेंशिएशन करना रहेगा तो मतलब अब बात हो गई वेक्टर टाइप मतलब कि वेक्टर टाइप का ही नहीं होगा आपको स्केलर का भी गिवन रहेगा बट वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ रहे तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला यूज करके आपको वेक्टर का ही वेक्टर के ही फॉर्म में लाना रहेगा मतलब कि अगर डिफरेंशिएट आप स्केलर क्वांटिटी का भी कर रहे हो तो जो आंसर रहेगा आपको वेक्टर के फॉर्म में ही आएगा तो इसलिए इसे नाम दिया गया है वेक्टर डिफरेंशिएशन अब ना इसका वेक्टर डिफरेंशिएशन समझ गए वेक्टर मीन्स इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की होता है एंड डिफरेंशिएशन आई होप की आपको डिफरेंशिएशन आता होगा मैं ऐसा मान के चलता हूँ डिफरेंशिएशन हर एक हर एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए टेक्नोमेट्रिक से रिलेटेड डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए एंड मोस्टली अल्जेब्राइक फंक्शन का एक्स रिस्ट टू एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है फ्रेंड्स एक्स रिस्ट टू एन दैट इज एन इंटू एक्स रिस्ट टू एन माइनस वन जो कि आगे आपको यूज होगा इसलिए आपको डिफरेंशिएशन का हर एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला अगर आपको पता रहेगा तो आप वेक्टर डिफरेंशिएशन और एन वेक्टर इंटीग्रेशन से रिलेटेड आप किसी भी क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर लोगे ना वेक्टर डिफरेंशिएशन आप समझ गए अब ना इसका यूज क्या होता है तो इसका यूज जो होता है आपका यूज इसका कहां पर होता है इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम में यूज होता है मतलब देखिए किस में यूज होता है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स में भी इसका वेक्टर इंटीग्रेशन का आपका यूज होता है कहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स में एंड सेकेंड कहां पर यूज होता है आपका इसका सेकेंड आपका यूज होता है दैट इज वहां पर ए, फिजिक्स के फिजिक्स में आपने नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में भी आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो खाली ये समझिए कि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन जो कि एक इक्वेशन है वहां पर मोस्टली आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन का ही यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है तो हो गया वहां पर यूज हो गया यूज कहाँ कहाँ होता है एक तो ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स में आपका यूज होता है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में यूज होता है एंड फ्लूड इन मोशन अगर कोई फ्लूड मोशन में जा रहा है तो इसके लिए भी आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन में यूज होता है ना वो तो बात हो गई आपका यूजेस के बारे में अब बात करते हैं यहाँ पर कि चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है वेक्टर डिफरेंशिएशन अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा जो मैं आगे लूंगा क्या क्या पढ़ना रहेगा फर्स्ट आपको पढ़ना रहेगा डेल ऑपरेटर के बारे में सेकेंड ग्रेडियंट के बारे में एंड थर्ड क्या रहेगा आपका थर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में डायरेक्शनल डेरिवेटिव स्केलर क्वांटिटी फंक्शन फोर्थ आपको
उसके बारे में बता दूं जो कि आगे आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको ये सब पता होना चाहिए कि वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर क्वांटिटी क्या होता है डी कम्पोजिशन ऑफ वेक्टर फंक्शन क्या होता है स्केलर वैल्यूड फंक्शन पॉइंट फंक्शन क्या होता है वेक्टर वैल्यूड पॉइंट फंक्शन क्या होता है राइट तो ये हो गया आपका फोर पॉइंट अब ना इससे रिलेटेड मैं बात करता हूँ इस फोर पॉइंट से रिलेटेड नाव यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट आपको गिवन है वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या हो गया इसका मतलब क्या हो गया वेक्टर फंक्शन ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी इफ ए इज ए स्केलर क्वांटिटी देयर करस्पॉन्ड टू द वेक्टर आर बार देन आर बार इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ द स्केलर वैल्यूड ए मतलब क्या हो गया इसका कि फ्रेंड्स अगर आपको ए कोई स्केलर क्वांटिटी गिवन है लेट से एफ ऑफ ए क्या आपका एक स्केलर फंक्शन है स्केलर क्वांटिटी है करस्पॉन्ड टू द वेक्टर आर बार करस्पॉन्ड टू द वेक्टर आर बार अगर आर बार का वैल्यू जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है देन दिस ए बार इज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ द वेक्टर आर बार मतलब क्या होगा अगर ए कोई स्केलर क्वांटिटी फंक्शन है इस करस्पॉन्ड इसके करस्पॉन्ड क्या आपका वेक्टर आर बार है इस स्केलर क्वांटिटी के करस्पॉन्ड वेक्टर आर बार है देन ए जो रहेगा आपका ये फंक्शन ऑफ ए रहेगा ये भी क्या रहेगा एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा दिस इज अ ये जो फर्स्ट पॉइंट हो गया वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर क्वांटिटी यही बोलता है कि अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है स्केलर क्वांटिटी फंक्शन गिवन है उसके करस्पॉन्ड में कोई वेक्टर फंक्शन गिवन है देन वो वेक्टर फंक्शन क्या रहेगा जो जो स्केलर पॉइंट फंक्शन रहेगा वो स्केलर क्या रहेगा एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा क्योंकि जब ये स्केलर है एंड दिस इज इसके करस्पॉन्ड वेक्टर आर बार है देन दिस ए बार इज ए इज ऑल्सो अ वेक्टर फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में आर के रिस्पेक्ट में आई होप की आपको समझ में आ गएगा फर्स्ट पॉइंट अब नाउ सेकेंड पॉइंट देखिए डी कम्पोजिशन ऑफ ए वेक्टर फंक्शन डी कम्पोजिशन क्या होता है इफ आर बार इज इक्वल टू एफ ऑफ टी अगर कोई आर कोई फंक्शन है वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उसके करस्पॉन्ड टू एफ ऑफ टी है देन एफ ऑफ टी यू कैन राइट एफ वन ऑफ टी आई प्लस एफ टू ऑफ टी जे प्लस एफ थ्री ऑफ टी के कैप मतलब क्या हो गया इसका डी कम्पोजिशन हो गया मतलब अगर कोई आर बार एक वेक्टर फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में एफ ऑफ टी के रिस्पेक्ट में राइट तो एफ ऑफ टी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो दैट इज एफ वन ऑफ टी आई प्लस एफ टू ऑफ टी जे प्लस एफ थ्री ऑफ टी के इसको आपने क्या किया डी कम्पोजिशन किया इसलिए यहां पर बोला गया कि डी कम्पोजिशन ऑफ वेक्टर फंक्शन आर बार क्या है वेक्टर फंक्शन है एफ ऑफ टी स्केलर फंक्शन है तो उस स्केलर फंक्शन को आप डी कम्पोजिशन इस फॉर्म में कर सकते हो इसका यूज है आगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वहां पर आपको बताऊंगा क्वेश्चन में राइट ये हो गया सेकेंड पॉइंट ना थर्ड पॉइंट क्या होता है स्केलर वैल्यूड पॉइंट फंक्शन स्केलर वैल्यूड पॉइंट फंक्शन क्या होता है स्केलर का मतलब क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड आपको गिवन रहेगा राइट बट यहाँ पर क्या कंसिडर एनी रीजन आर ऑफ स्पेस मतलब की एक लेट से की एक सर्कल है उस सर्कल में एक रीजन गिवन है उस स्पेस में एक रीजन दैट इज आर है एंड देर इज अ पॉइंट पी विच इज स्केलर देन पी फाइव ऑफ पी इज स्केलर वैल्यूड फंक्शन मतलब क्या हो गया एक रीजन आर है ठीक है उस रीजन आर में एक पॉइंट गिवन है लेट से कि ये एक रीजन है लाइट right? ये रीजन आर है और यहाँ पर इस पॉइंट में लेट से कि एक पॉइंट यहाँ पर आपको गिवन है पी पॉइंट तो वो जो पी पॉइंट क्या है एक स्केलर फंक्शन है देन फाइव ऑफ पी क्या रहेगा आपका एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन होगा ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गया खाली आपको वो बताने के लिए यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई रीजन है उस रीजन में कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है देन फाइव ऑफ पी क्या रहेगा स्केलर वैल्यूड फंक्शन होगा नाउ फोर्थ पॉइंट क्या हो गया वेक्टर वैल्यूड पॉइंट फंक्शन मींस क्या होगा इसका कंसिडर एनी रीजन आर ये सेम रीजन आर है ऑफ स्पेस सच देट देर इज अ पॉइंट पी सेम यहाँ पर एक पॉइंट पी है विच इज वेक्टर अभी तो एक, एक स्केलर था अब नाउ पी इज अ वेक्टर देन जो फंक्शन ऑफ पाए पी लोगे दैट इज फाइव ऑफ पी क्या रहेगा एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होगा आई होप कि आपको समझ में आया क्या हुआ स्केलर वैल्यूड पॉइंट फंक्शन क्या होता है अगर कोई स्पेस में कोई रीजन आर में अगर कोई पॉइंट पी गिवन है वो पॉइंट पी क्या है स्केलर क्वांटिटी है देन फाइव ऑफ पी क्या रहेगा आपका एक स्केलर क्वांटिटी फंक्शन होगा सिमिलरली अगर कोई रीजन आर इन स्पेस पी इन स्पेस में कोई रीजन आर है उसमें आपको एक पॉइंट गिवन है पी और वो पॉइंट क्या है वेक्टर है देन फाइव ऑफ पी जो फंक्शन रहेगा उस पी का वो भी कैसा रहेगा एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होगा तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लिया दैट इज फोर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्योंकि वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ रहे तो आई होप की आई जे के क्या रहेगा एक वेक्टर फंक्शन होगा दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के देन यू कैन ऑल्सो राइट दिस इज अ फाइव ऑफ पी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस फोर इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो एक फंक्शन बन गया दिस इज अ फाइव ऑफ
दैट इज के जी में वो क्वांटिटी हो गया तो क्वांटिटी क्या होता है स्केरल वैल्यू फंक्शन होता है सिमिलरली वेक्टर वैल्यू पॉइंट फंक्शन के लिए एग्जाम्पल क्या गिवे ना यहाँ पर देखिए दैट इज एक्सीवेशन एंड फ्लूड इन मोशन मतलब एक्सीवेशन का डायरेक्शन भी होता है एंड फ्लूड इन मोशन अगर कोई फ्लूड मोशन में तो वो भी क्या होता है एक्टर वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होता है क्योंकि मोशन में मतलब उसका कुछ डायरेक्शन होगा तो डायरेक्शन होने के कारण वो क्या हो गया वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हो गया राइट तो ये हो गया कुछ पॉइंट्स जो कि आगे आपको यूज होने वाला था वेक्टर डिफरेंशिएशन से 